Hello friends, Master Brains in the class in the last class. We are going to talk about chemistry in the last class. The name of the structure of atom. We are going to talk about the structure of the atom. We are going to talk about the structure of the atom. We are going to talk about the chemistry in the last class. ஒரு பதார்த்தத்தின்டே அட்டிஸ்தான கடகமானே ஏட்டியும் செரிய கணிகையானே இந்து ஆட்டம் ஆட்டம் இஸ்தா smallest particle or fundamental particle of matter பூமிலில்ல எல்லா பதார்த்தத்தின்டேயும் அட்டிஸ்தான கடகமானே இந்து ஆட்டம் ஆட்டத்தின்டே கடன கண்டிபிடிக்கம் போனும் நம்மலு Alkari, Avrida Parikshangle, Avrida Kanda Tiligle, other Kanamka part in the Adi Bagati, Padikalad. Okay. Apo Adi Maite, John Dalton in the Parina, Uru Shastra Nanane, Atte Kurchum, Bumirilla Padarthangal Undai than a Kurchum, okay, Loga Toda Vilchiparna, Victi. Mupere Atomica Sidandam in the Parina, Uru Sidandam Avishkerichu. Atomica Sidandam. E Sidandatil Pradibadikine and the Nachal. Atte Kurchilla or you are a shangal Adeham Logotode Vilchiparnu. Are a shangal. Are a shangal and Namke, part of the day are the bagate, party can another. About other end the kin Namkuno, noca. Atomic Sidan the till, other atomic theory Pradibadikina, Onamate Ashiam in the new child. Bumi rilla ella padartangulum, nirmichilla de atum in the barina, churukanangundan. Matter is made up of minute particles called de atoms. Either valere churia canangal gondaya, atum in the barina, valere churia canigundan in the dagitla de matter adava, padartam, nirmica petitella. Randama de parendino chal. Rasa pravartanatil air padangarina, eight tum churia canigayane, atum. Atom is the smallest particle that can be take part in chemical reactions. Moonamada it parinachal Rasa Pravatana Vela il Atte Vibajikan Karilla. Adapoltene Atte Nirmikano, Nashi Picano, Sadimala. Atoms cannot be divided during chemical reactions, and atoms can be neither be created nor be destroyed. Adane Moonamada it parina Karium. Nalam the itapar in the Sangari in the Chal. Ori Mulagatinde, Ella Atangalcum, Ore Gunam, Valipum, Mass Iricum. All atoms of same elements are identical in properties, shape, mass, and size. At the Sangari in the Chal, Vetista Mulagulde Atangal Kalam, Vetista Sobavam, Gunam, Valipum, Mass, Enimeke, Iricum. Avasana might John Dalton atomics than the leparin in the chal, Uru Samyuktam Ruba Padana de Rando Adiladigamo, Mulaga Artangle Kudi Chernata. Alay the Vetista Mulangal de Artangle Kudi Chernal and Indendava, Samyuktam and Dava. Commons are formed when two or more elements, atoms of different elements combine together. Okay, Abe E. R. Point and Amla Adi might a particular. Atomic theory le R asing lah ni, jani pernah R points. Okay. Semua orang ini edit itu nisshosi kono. Apa nama kita nere? Adat apa dulu lagi? Poga. Ini atomik itu dah dam korai kala ni lalu. Karena tu cial, adya mai ta ati te kurucci. Semua ini terang karya orang ke pernah ala rena. Nama kita John Dalton ane. Apa anu vera sastra ke mario nnu angane puriogu di kayveri cilia. Apa semua ini ini visiosi cite angane nela dindu pono. Yang nala ini ni pora ay mandat nala. Ini ni sastriya mai te oru adistan undai rinila. Karena oru pariksana tilu de telicci da ellai id. Ini mupre de yuktiil tonya, mupre de mindil tonya karya orang mupre paranyo. Atre ullo. Ini ni sastriya mai te oru telibu adistan undun dene undai rinila. Adu unda dene, ini korai kalam nila ni nila. Nampada pudia sastra ke mari, wano, abri pudia kanda tilikal lekum paranggal lekke ke poi. Apa ini adan nampuk nokal. Apa atomik si dandam ibade awasanicu. R asing lana, padikya, parishe ke cuykya rende. Minimum oru nali pointe gilum enda il nirbadha maitum padicu ekya, parishe ke cuykya rala dana. Okay. Apo adtda adtda nampuk ni padikya nala de. 
ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ് മൈക്കൽ ഫെരഡേ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മൈക്കൽ ഫെരഡെ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് മൈക്കൽ ഫെരഡെ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടു ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ ആ ദ്രാവക പദാർത്ഥം വിഭജിക്കുന്നതായി കണ്ടു രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടു നമ്മുടെ മൈക്കൽ ഫെയറുടെ കണ്ടു ഓക്കെ ഇതാണ് മൂപ്പരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ മൂപ്പർ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം അതാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കട കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവ രണ്ട് ഘടകങ്ങളായി വേർപിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം പ്രക്രിയയെ അദ്ദേഹം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിച്ചു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അഥവാ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് വേർപിരിയണമെന്നില്ല കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്കൽ ഫെരഡെ എന്ത് ആവിഷ്കരിച്ചു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചു ഓക്കെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്കൽ ഫെയറയുടെ കണ്ടെത്തൽ മൈക്കൽ ഫെയറയുടെ കൂടെ തന്നെ പരീക്ഷണം ചെയ്ത ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ചെയ്തതും ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടു കടത്തിവിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ചില മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ബേരിയം ബോറോൺ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി അതായത് ഇവരെ ഈ മൂലകങ്ങളെ അതായത് സംയുക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മിനിമം രണ്ട് പേരുണ്ടാവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൂലക ആറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് എന്താണ് കൂട്ടി നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം അവിടെ ഉണ്ട് അത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഘടകമാണ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂലകങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഘടകം ചാർജ് ആണെന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാർജ് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ കണ്ടെത്തൽ നമ്മുടെ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ബേരിയം ബോറോൺ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ രണ്ട് തരം ചാർജ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള ചാർജാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജ് ആണ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ രണ്ട് ചാർജുകളാണ് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിൽ പറയാം രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം രാസപ്രവർത്തനം നടക്കാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് ചാർജുകളാണ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാടധികം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെ ജെ തോംസൺ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ നമു
ജെ ജെ തോംസൺ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണം ഓർത്തുവെക്ക ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൺ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണം അഥവാ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ അറിയുമായിരിക്കും വൈദ്യുതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന മെറ്റലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചു ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ബാറ്ററി ഇത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് ചെറിയ വരാം ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനെ എന്ത് വിളിച്ചു നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ആനോഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആനോഡ് ഇതിനെന്ത് വിളിച്ചു കാതോട് എന്ന് വിളിച്ചു കാതോട് കാതോട് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ശൂന്യമാണ് വാക്വം എന്ന് പറയും ശൂന്യമാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാതകമുണ്ട് വാതകം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കും ഇതിനുള്ളിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോയപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കാതോടിൽ നിന്നും ഏതോ ഒരു കണിക ഏതോ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാതോടിൽ നിന്നും ആനോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടു നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടു ഈ വരുന്ന കണികയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കാതോടിൽ നിന്നും ആനോടിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണികകൾ പ്രവഹിക്കുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടു ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഈ പരീക്ഷണം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലുള്ള വാതകങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വാതകം വാതകം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വാതകം മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാതകങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് കണ്ടത് കാതോടിൽ നിന്നും ആനോട് ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് പോകുന്നു ഒരു ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പ്രവഹിക്കുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടു നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല ഒരു വാതകത്തിന് മാത്രം ബാധകമല്ല ഇത് എല്ലാ വാതകങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് അഥവാ എല്ലാ വാതകങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണിക ഉണ്ട് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കി ജെ ജെ തോംസൺ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണിക എന്ന് ആർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയി നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആ കണിക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിലെ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണിക നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണികയുടെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണിക നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണിക ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു കണ്ടെത്തൽ കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ അല്ല അഥവാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് തരം ചാർജ് പദാർത്ഥങ്ങളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും പക്ഷെ ഇത് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ
ഇത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ജെ ജെ തോമസൺ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണമാണ് അതായത് ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ആളാണ് ആര് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമ്മുടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്താ പറഞ്ഞേ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല ആറ്റത്തെ മുറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണികയാണ് അഥവാ ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള കണികയാണ് ആര് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം നമ്മുടെ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഒരു ആശയ ഇവിടെ പൊളിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞ എന്താ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണിക ഇല്ല എന്നാണ് ആ ഒരു വാദം ആ ഒരു ആശയം ഇവിടെ പൊളിയാണ് ആരെ പൊളിച്ചടക്കിയത് നമ്മുടെ ജെ ജെ തോമസൺ പൊളിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ കണികയുണ്ട് ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണികയുണ്ട് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിനെന്തുണ്ട് ഊർജവുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ നല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ റൂദർഫോർഡിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അടിപൊളി പരീക്ഷണമാണ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം അതിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് മൈക്കൽ ഫെയറയുടെ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണം കണ്ടുപിടിച്ചു വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു അടുത്തത് നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്താ ചെയ്തത് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കുറച്ച് മൂലങ്ങൾ കൺ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഏതൊക്കെയാ സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ബേരിയം ബോറൺ തുടങ്ങിയ മൂലങ്ങളൊക്കെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ട് തരം ചാർജുകളുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ ആരെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ജെ ജെ തോംസണെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എന്താ ചെയ്തത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ മൂലക ആറ്റങ്ങളിലുമുള്ള കണികയാണെന്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ഊർജവുമുണ്ട് ഇത്രയും നിന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂദർ ഫോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ മാസ്റ്റർ ബ്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുറന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ ശ